ਫਿਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੇ ਸਾਚੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਈਮੇਲ ਕੈਲਗਰੀ ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਵੀਰ ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਬਾਰੇ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ YouTube ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਿਸੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਗੂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਸੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਲਗਰੀ ਐਲਬਰਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ਦੇਖੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ 24 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਟਿੱਪਣੀ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ ਜੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਾਂਗਾ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕਾਰਡ ਦਾ ਡੇ ਹੈ ਔਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਵੀਰ ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮਖਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟ੍ਰੇਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਵੈਸੇ ਜੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਵੰਬਰ 84 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜੀਵ ਬਦਲਾ ਭਾਵਨਾ ਚਾਹੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਪਾਓ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਕਾਂਡ ਜਿਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਵੀ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸਰੋਪਾਓ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਉਹ ਬਦਲਾ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇ ਜੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੀ ਜਿਨੇ ਕਿ ਸਰੋਪਾਓ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੋ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਟਪੁਤਲੀ ਸੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਗੂਠਾ ਛਾਪ ਸੀ ਜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤਰ 
ਦਿਆਂਗਾ ਵੀਰਵਾ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ along with ex gratia payment to those innocents killed in agitation or any action after 1882 compensation for property damages will also be paid ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 84 ਚ ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ 85 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ 28 ਸਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕੰਪੈਂਸੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈਂਡ ਦੇ ਲਈ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਲੌਸ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਆਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈਵ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਨਰੋਲ ਇਨ ਦਾ ਆਰਮੀ ਐਂਡ ਮੈਰਿਟ ਵਿਲ ਰਿਮੇਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਫॉर ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਕਦੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2% ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਥੋਂ ਇੰਨੀ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਘਟਾਈ ਜਾਏ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਅੱਗੇ 15 ਤੋਂ 20% ਫੌਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਉਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਰਿਟ ਇਜ਼ ਇੱਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਕਿ ਲਾਅ ਵਿਲ ਟੇਕ ਇਟਸ ਕੋਰਸ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਲੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡੂਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਰਮ ਵਿੱਚ ਜੀ ਥਰਡ ਦਾ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਾਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨਕੁਆਇਰਿੰਗ ਇਨਟੂ ਦਾ ਨਵੰਬਰ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਡੈਲੀ ਵੁੱਡ ਬੀ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਟੂ ਕਵਰ ਦਾ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸਸ ਐਟ ਬੋਕਾਰੋ ਐਂਡ ਕਾਨਪੁਰ ਆਲਸੋ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫਰਾਡ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਰੰਗਾਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਨ ਕੈਮਰਾ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਕੱਲਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪੜਤਾਲ ਉਹ ਬੋਕਾਰੋ ਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਰੰਗਾਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਨਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬੋਕਾਰੋ ਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਰੰਗਾਨਾਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਨਪੁਰ ਤੇ ਬੋਕਾਰੋ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਰੰਗਾਨਾਥ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜੀ ਚੌਥਾ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ ਫॉर ਆਲ ਥੋਸ ਡਿਸਚਾਰਜ ਐਫਰਟਸ ਵਿਲ ਬੀ ਮੇਡ ਟੂ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਗੇਨਫੁਲ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਆਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਜੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਟਰਮ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ 29 ਸਾਲ 28 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਾਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਚ ਰਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕਾਰਡ ਚ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐ
will be brought forward in this session of parliament ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਰਾਦਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟ ਟਾਡਾ ਬਣਿਆ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਂਡ ਡਿਸਰਪਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਜਿੰਗ ਵਾਰ ਸੀ ਫਿਰ ਟਾਡਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਟਾਡਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਇਹ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕਾਰਡ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਸੀ ਜੀ 7.1 the capital project area of chandigarh will go to punjab some adjoining areas which were previously part of hindi or punjabi regions were included in the union territory with the capital region going to punjab the areas which were added to the union territory from punjabi region of the erstwhile state of punjab will be transferred to punjab and those from hindi region to haryana the entire sukhna lake will be kept as part of chandigarh and will thus go to punjab ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਜਨ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰੀਜਨ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਪੰਜਾਬ ਚ ਗਈ ਹੈ 7.2 ਇਟ ਹੈਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀਨ ਮੇਨਟੇਨਡ ਬਾਈ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਥੈਟ ਵੈਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਜ਼ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਸਮ ਹਿੰਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ Hindi speaking territories in Punjab will go to Haryana a commission will be constituted to determine the specific Hindi speaking areas of Punjab which would go to Haryana in lieu of Chandigarh the principle of contiguity and linguistic affinity with a village as a unit will be the basis of such determination the commission will be required to give its finding by 31st December 1985 and these will be binding on both sides the work of the commission will be limited to this aspect and will be distinct from the general boundary claims which the other commission referred to in the para 7.4 will handle unhone kiya ji jive indira gandhi ne bhi kiya si ke ji je assi chandigarh punjab nu dene te fir hindi speaking area jehde punjab ch ne oh haryana nu den de layi assi commission badavange commission 31 december 1985 tak apni report dega aur ude ch village nu as a unit aur lagatar ta congruity ਇਹ ਆਧਾਰ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਬੋਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਾਂਗਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕੰਦੂ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਸੋ ਨਾ ਉਹ ਏਰੀਆ ਗਏ ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਇਨ ਲੇਅਰ ਲਿਓ देयर ਆਫ ਆਫ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਲ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਔਨ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਅਸੀਂ 7.3 ਕਲੌਜ਼ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਲੌਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਆ ਵੀਅਰਸ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍